যেমনি টাওয়ার বানানোর প্রতিযোগিতা এগুলো ছিল কথা বলে তার মানে এগুলো কেয়ামতের আলামত একটার পর একটা একজন বানায় একশো তলা আরেকজন বানায় দেড়শো তলা আরেকজন বলে না আমারটা বানায় তাহলে দুইশো তলা আছে না নাই জেদ্দাতে এবার হজে জেদ্দায় দেখলাম যে সবচেয়ে বড় টাওয়ারটা কাজ এখনো শেষ হয় নাই উনিশ সালে খুব সম্ভব ওরা কমপ্লিট করতে পারবে গত পাঁচ বছর ধরে চালাইয়ে যাচ্ছে কিংডম টাওয়ার এক হাজার মিটার উঁচু হিসাব বুঝেন তো এক হাজার মিটার মানে কয় কিলোমিটার এক কিলোমিটার একটা বিল্ডিং যদি এক কিলোমিটার উঁচা হয় এটা সামনে যে তাকাতে পারবেন টুপি পরে যাবে না পিছনে কথা বলেন এক কিলোমিটার উঁচু দি কিংডম টাওয়ার সৌদি আরবের জেদ্দা নগরীতে অবস্থিত আরেকটা আছে দুবাইতে বুর্জাল খালিফা আটশো আঠারো মিটার উঁচু কিংডম টাওয়ার হচ্ছে একশো সত্তর তলা আর বুর্জাল খালিফা একশো তেষট্টি তলা কাবা ঘরের পাশে আরেকটা টাওয়ার আছে জমজম টাওয়ার এটার দিমাক্কা রয়্যাল ক্লক টাওয়ার বলে হাজি সাহেবরা দেখে আসছেন না বড় একটা ঘড়ির মনোগ্রামও আছে এটা একশো বিশ তলা কয়তলা একশো বিশ তলা চায়নাতে একটা আছে সাংহাই টাওয়ার তাইওয়ানে একটা আছে দি টাইপেরাং ওয়ান জিরো ওয়ান একশো এক তলা আমি যেখানে পিএইচডি করি বছরের বেশিরভাগ সময় থাকি মালয়েশিয়াতে একটা আছে আমরা শপিং করতে গেলে মাঝে মাঝে ওখানে যাই দুই ভাইয়ের মতো দাঁড়ায় আছে প্যাট্রোনাস টুইন টাওয়ার স্থানীয় রাইটারে বলে কে এল সি সি ফোর্টি ফার্স্ট ফোর্টি সেকেন্ড ফ্লোর একটা ব্রিজ আছে এই টাওয়ার থেকে ওই টাওয়ারে যাওয়া যায় দুনিয়ার সম্পদ লোভ লালসা এই সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে গাফেল বানিয়ে দিয়েছে এই গাফলতি তোমাদের কমবে না কমবে না হাতটা ঝুর তুমুল মাকাবের যতদিন না কবরে যাও কবরে না যাওয়া পর্যন্ত এই খাই খাই নাই নাই এই মানসিকতা তোমাদের থেকে কঠিন কালেও যাবে না চিৎকার করে বলেন কথাটা কা এই জন্য আল্লাহ বললেন সম্পদ তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে রেখেছে সম্পদের পাহাড় মানুষ গড়তে চায় আরব বিশ্বের ধনকুবেরদের সম্পদের তালিকা দেখলে আপনি অবাক হবেন প্রিন্স ওয়ালিদ বিন চালাল বর্তমান যেটা আছে এমবিএস বলে ওরে সংক্ষেপে এমবিএস মোহাম্মদ বিন সালমান সম্পদের কোনো অভাব নাই ওয়ালিদ বিন চালাল আরেক ধনকুবের আগের বাদশাহ আবদুল্লার ভাগিনা তার একটা প্লেন আছে পার্সোনাল জেট প্লেন এই প্লেনটার সেভেন্টি পার্সেন্ট মেড অফ গোল্ড সত্তর শতাংশ স্বর্ণ দিয়ে বানানো কেন ইমাজিন কল্পনা করতে পারেন গত দুই বছর আগে আমি ভ্রুনাই গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে ভ্রুনাইতে আছে পৃথিবীর সব চাইতে বড় প্যালেস রাজপ্রাসাদ নাম ইস্তানা নুরুল ইমান প্রায় দুই হাজার কক্ষ আছে ওই রাজপ্রাসাদের ভেতর এটার মালিক হচ্ছে ভ্রুনাইয়ের বাদশাহ সুলতান হাসান আল বালখিয়া গ্র্যান্ড হায়াত নামে একটা হোটেল আছে ওইটার মালিক ওনার সংগ্রহে পাঁচশোটা রোলস রয়েস গাড়ি আছে কয়টা এক একটা গাড়ির দাম কমসে কম দশ কোটি টাকা আচ্ছা একজন মানুষের পুরো ফ্যামিলি নিয়ে চলতে ফিরতে মোজমাস্তি করতে কয়টা গাড়ি লাগে হ্যাঁ একটা গাড়ি দুইটা গাড়ি সর্বোচ্চ তিনটা গাড়ি ঠিক কি না সে তার সংগ্রহে পাঁচশো রোলস রয়েস গাড়ি রেখেছে আর লাম্বরগিনি ফারারে পোর্সে মে বেচ গাড়ে রেঞ্জ রবার ভক্স ওয়াগন বিএমডাব্লিউ মিনি কোপার মার্সিটিস বেঞ্চ এই ব্র্যান্ডের গাড়ির কোনো অভাব না আরো লাগবে তার আরো লাগবে কোথায় রেঞ্জ রোবার বেরিয়েছে নতুন নিউ ব্র্যান্ডের বিএমডাব্লিউ নাইন সিরিজ কোথায় আরো গাড়ি লাগবে এরকম মানসিকতা আজও আরবের ধন কুপুরদের মধ্যে আছে না নেই এই জন্য আল্লাহ বললেন খবরদার সম্পদ তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ কুমুদ তাকা আসুর এই সম্পদের মায়া কোনদিন তোমাদের কমবে না হাতটা জোর তুমুল মাকাবের যতদিন না তোমরা কবরের ভেতরে ঢুকবা ইসলাম সম্পদ উপার্জন করতে বাধা দেয় না তবে সেটা হতে হবে হালাল পন্থায় ঠিক কিনা কারণ হালালে বরকত দিয়েছে কে 
হারামে কোনো বরকত আছে আচ্ছা বলেন তো গরু খাওয়া হালাল না হারাম কুকুরের গোস্ত খাওয়া হারাম বাংলাদেশে কি বেশি বেশি গরু জবাই হয় না কুকুর গরু গরু বছরে বাচ্চা দেয় কয়টা একটা কুকুর বাচ্চা দেয় কয়টা ছয়টা সাতটা অনেকগুলো তারপরেও বাংলার জামিনে গরু বেশি না কুকুর বেশি সুবানলা পড়বেন না গরু খাইলামও বেশি গরু জবাই করলামও বেশি আবার গরু বাচ্চাও দিল কম কুকুর খাইলাম না কুকুর জবাইও করলাম না কুকুর বাচ্চা দিল অনেক কিন্তু কুকুর কম গরু বেশি কারণ গরু খাওয়া হালা আর হালালে বরকত ঢুকিয়ে দিয়েছে কে এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম হালালে বরকত হালাল পন্থায় কোটি কোটি টাকার মালিক হন ইসলামে বাধা নাই তবে নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলে জাকাত দিতে বলেছে কে তোমার সম্পদের মালিক শুধু তুমি নাও না খেয়ে থাকা সমাজের গরিবদের ওই সম্পদে ভাগ আছে না নাই অনেকে জাকাতের শাড়ি দেয় জাকাতের লুঙ্গি দেয় জাকাতের শাড়ি বলতে জাকাতের লুঙ্গি বলতে কোন লুঙ্গি নাই ঠিক কিনা জাকাত হচ্ছে এমন পরিমাণে সম্পদ আপনি একজনকে দিয়ে দিবেন ওই সম্পদ পেয়ে জীবনে আর কোন দিন যেন তার আরেক জায়গায় জাকাতের টাকা নিতে হাত পাতা না লাগে কিন্তু জাকাতের শাড়ি দেয় আছে না নাই পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয় আবার ওই শাড়ি আনতে যায় পদপৃষ্ঠ হয়ে লোকজন মারা যায় এরকম টাকা তা ছাড়া নাই এই জন্য আল্লাহ বললেন খবরদার সম্পদ উপার্জন করো কিন্তু যারা সম্পদের মালিক হয় কিন্তু আমার রাস্তায় জাকাত দেয় না অনুবি তাদেরকে আপনি কঠিন আজাবের সুসংবাদ দেন পড়েন না আজাবের কি সুসংবাদ হয় না দুঃসংবাদ কিন্তু আল্লাহ সুসংবাদ বললেন কেন কারণ আজাবটা বড় করা হবে জাকাত যারা দেয় না ব্যাংক ব্যালেন্স করে এফডিআর করে সঞ্চয়পত্র কিনে রাখে ফ্ল্যাটের পর ফ্ল্যাট কিনে রাখে জমির পর জমি কিনে রাখে জাকাত দেয় না ওদের শাস্তি হবে ভয়ঙ্কর শাস্তির তীব্রতা বোঝানোর জন্য আল্লাহ বললেন সুসংবাদ ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে গণিত পরীক্ষায় মা বলে ফেল করছস তোর বাপে আসুক এমন মাইট দিবে মাইট খাইয়া মজা টের পাবি ও মেয়ে মাইট দিলে কি মজা লাগে না ব্যথা লাগে কথা কন তো মা তো কয় মজা পাবি মজা টের পাবি তার মানে মাইটটা খুব করা মায়ের হবে করা আল্লাহ বললেন কারণের দিকে তাকা যারা সম্পদের জাকাত দিস না কারণের দিকে তাকা আমার বুদ্ধি খাটিয়ে সম্পদের মালিক আমি হয়েছি আমার ব্রেন খাটাইছি মিয়া বুদ্ধি খাটাইছি মাথার গান পায়ে ফেলে আমি সম্পদ কামাইছি কোন জাকার টাকা দেব না সাইদান সাল্লাম বললেন দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব আমার দাওয়াত দিলাম জাকাত দাও গরিব দুঃখীদের মাঝে জাকাত দেন আপনি শাস্তি পাঠান রব্বুল আলমিন বললেন কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো জামিনটা কারণ তার সম্পদ সহ সব কিছুকে মাটিতে দাবিয়ে দিবে হঠাৎ করে পুরো জামিন কারণের সম্পদ সহ মাটিতে টান দিতে লাগলো আমি জায়গাটা নিজে দেখে এসেছি আমি মিশরে পড়াশোনা করেছি তো মিশরের কায়রোতে ছিলাম কায়রো থেকে প্রায় একশো মাইল দূর হবে একটা শহর আছে ফাইউম এই ফাইউম শহরে বহাইরা কারুন কারুনের সব সম্পদ সহ বাড়িঘর সহ জামিন যেখানে দাবিয়ে তাকে জমিনের ভেতরে বু গর্বস্থ মাটির ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছে ওই জায়গাটা আজও ঠিক ওই রকম আছে ওখানে একটা লেক হয়ে গিয়েছে রথ মিশরের এখন মাছ ধরে জামিন তাকে ভিতরে টানতে লাগলো হাঁটু পর্যন্ত টেনে ফেলার পরে সে বলে আমি উঠে যাব কোমর পর্যন্ত মাটির ভেতরে গেড়ে গেল সে বললো আমি বেঁচে যাব এবার গলা পর্যন্ত যখন দেহটা মাটিতে দেবে যায় এবার হাত তুলে বলে মুসা সব সম্পদ তোমার আমারে বাসাও এমন ভালো মানুষ সোজাং গুলে গি সব সময় উঠে ও মুসাদ সম্পদ নাও আমারে বাঁচাও 
বাসতে চাই সাইয়েদনা মুসা বলে দ্যাট টাইম ইজ আপ সময় শেষ যখন দাওয়াত দিয়েছি তখন যদি দাওয়াত মেনে নিতা বেঁচে যেত এখন আমারও কিছু করার নাই আমি গেলাম ইয়া তাজলজলু ফিল আরদ হাত্তা ইয়াউমুল কিয়ামা প্রতিদিন সহিহ বুখারীর বর্ণনা এক বিঘত পরিমাণ আল্লাহ তাআলা জমিনকে আদেশ দিয়েছেন কারণ এবং তার সম্পদকে প্রতিদিন এক বিঘত করে জমিনের ভিতরে নিতে থাকবে আপ টু দা ডে অফ जजমেন্ট কিয়ামত পর্যন্ত কারণ তার সম্পদ সহ জমিনের ভিতরে যেতেই থাকবে যেতেই থাকবে চিল্লায় পড়েন সুবহানাল্লাহ এজন্য আল্লাহ বললেন সম্পদ তোমারে বাঁচাতে পারে না ক্ষমতা তোমারে বাঁচাতে পারে না বাঁচাতে পারে একজন তিনি কে আল্লাহ আলহাকুমুত তাকাসুরু হাত্তা জুরতুমুল মাকাবির দুনিয়ার সম্পদের লোভে পড়ে আখিরাত কে তোমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছো এই গাফলতি তোমাদের থামবে না যতক্ষণ না তোমরা কবরে ঢুকবা কার কথা আল্লাহ এজন্য যাকাত দেওয়ার দরকার আছে না নাই আছে এলাকায় তো এসে গল্প শুনলাম অনেক বিজনেস ম্যাগনেট আছে আশা করি তারা যাকাতও দেয় ঠিক কি না আপনাদের মধ্যে থেকে যারা ধনী আছে তাদেরকে পৌঁছাবেন যে যাকাত না দিলে কারণের মতো পরিণতি করে দিতে পারে কে সম্পদগুলো কিয়ামতের দিন পেঁচাতে পেঁচাতে কোমর পর্যন্ত পেঁচাবে আবার পেঁচাতে পেঁচাতে গলা পর্যন্ত পেচিয়ে ছবল দিয়ে বলবে আনা মালু কানা কানসু আনা মালু আমি তোর মাল আমি তোর সম্পদ আনা কানসু আমি তোর ব্যাংক ব্যালেন্স আমারে খা এক একটা ছবলের চোটে পুরো দেহটা সত্তর গজ জামিনের ভেতরে চলে যাবে এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহের দুনিয়ার প্রাচুর জতা তোমাদেরকে মহাচ্ছন্ন করেছে আমরা মোহের মধ্যে পড়ে আছি ঠিক কিনা আমাদের চলাফেরা কথাবার্তা লাইফ স্টাইল দেখলে মনেই হয় না যে আমরা মরু মনে হয় যে হাজার বছর রাজত্ব করতে আমরা এসেছি কেউ আমাদেরকে থামাতে পারবে না কোনদিন আমাদের মরণ হবে না চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এই দুনিয়াটা আসল জীবন না আসল জীবন কবরের জীবন এই দুনিয়ার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে হলো চারটা স্বর্ণের টুকরার মতো আর তিনটা লাশের মতো স্বর্ণের টুকরা কয়টা লাশ কয়টা বনি ইসরায়েলের জামানাতে তিনজন যুবক কর্মের সন্ধানে কাজের সন্ধানে বেরিয়েছিল হঠাৎ করে তারা এক গুপ্ত ধন পেয়ে যায় গুপ্ত ধনে তারা পেয়েছে চারটা বড় বড় স্বর্ণের টুকরা কয়টা মহা খুশি খুশিতে বাক বাকুম চিন্তা করলে আমরা আজীবন খেয়ে পড়ে চলে যেতে পারবো কিছুই করা লাগবে না তিনজন মিলে স্বর্ণ নিয়ে বসে প্ল্যান করল ভাগ বটোয়ারা করার আগে একজন বাজার থেকে রুটি কিনে নিয়ে আয় আগে পেট ভরে খেয়ে নেই তারপরে ভাগ বটোয়ারা একজন রুটি আনতে গিয়েছে ওই দুইজন ভাবতে শুরু করলো যেটারে রুটি আনতে পাঠাইছে ওইটারে যদি মেরে দিতে পারি তাহলে ভাগা ভাগির আর কোনো কাম নাই স্বর্ণ কয়টা তুই নিবি দুইটা আমি নেব দুইটা আর যে রুটি কিনতে গিয়েছে সে মনে মনে ভেবেছে রুটির মধ্যে বিষ মাখিয়ে নিয়ে যাই কি মাখিয়ে নিয়ে যাই ওই দুইটা বিষ খাইয়া ঠুস সব যেই চিন্তা ওই কাজ রুটির মধ্যে বিষ মাখিয়ে নিয়ে এসেছে দুই বন্ধু ওইটারে ধরে আঘাত করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে এবার দুইটা বলে এইটারে মারতে অনেক কষ্ট হয়েছে আগে খাইয়া লই এরপরে তুই দুইটা আমি দুইটা এবার বিষ মাখানো রুটি খেয়ে ওরাও শেষ আল্লাহ আকবর চারটা শূন্য টুকরা করে আছে তিনটা লাশ করে আছে দুনিয়া এটা দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত এজন্য মানুষের স্বভাব হলো আরো চাই আরো চাই বিশ্বনয়ী বললেন লাউ লিকুল্লিবনি আদমা ওয়াদিয়াম মিন জাহাব আল্লাহ বনি আদমের সবাইকে যদি এক একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানিয়ে দেয় সে চাইবে কেমন করে আরেকটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক হওয়া যায় অমিয়া আমার যদি একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানায় দেয় আমার চোদ্দ পুরুষ সে স্বর্ণের পাহাড় বেচা খেয়ে শেষ করতে পারো তা আরেকটা দিয়ে আমি কি করবো সবাইকে যদি এক একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানিয়ে দেয়া হয় তারপরে প্রত্যেকে চাইবে কেমন করে আরেকটা পাহাড়ের মালিক হওয়া যায় কারণ ওই যে খাই খাই আরো লাগবে আরো লাগবে কবরে তোমাদেরকে যেতেই হবে মরতে তোমাদেরকে হবে 
এই পৃথিবীতে কেউ থাকার জন্য আসে নাই জোরে বলেন ঠিক কিনা মরতেই হবে যেতেই হবে